Assalamualaikum Rahim. Uh, today is very important topic of pedagogy. Today we will discuss pedagogical models of teaching. Uh, as you know that in general, model is basically a miniature to understand any concept that is abstract or concrete one. I mean, in order to understand any process. we create some models to understand it better in a uh, in a proper way to bete aap jante hain model kisi cheez ka isliye banaya jata hai taaki koi bhi concept hai hum usko behtar andaaz mein samajh sake theek hai us misal ko to usko wo concept ko ho sakta hai jis jis tarah se umumi taur par hum classes ke andar साइंटिफिक मॉडल्स वो तैयार किए जाते हैं फॉर एग्जांपल जैसे इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको अगर हमने समझना है तो इसके लिए हम एक छोटा सा मॉडल जो है वो तैयार करेंगे और उसके ज़रिए से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह बेटे टीचिंग को समझने के लिए भी डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो पेश किए गए हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को बेहतर अंदाज में समझ सकें ठीक है तो इफ़ वी डिस्कस अबाउट द टीचिंग मॉडल्स ओके देर आर सेवरल डेफिनेशन बेटे इसकी बहुत सारी डेफिनेशन की गई हैं मसला जैसे जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्या है टीचिंग मॉडल इज अ पैटर्न और प्लान विच कैन बी यूज टू शेप अ करिकुलम और कोर्स टू सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स एंड टू गाइड अ टीचर्स एक्शन तो बेटे टीचर ने जो पढ़ाना है नसाब क्या है उसका क्या तरीक़ाकार होगा टीचिंग का मॉडल क्या होगा ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं प्लानिंग उसका नसाब उसका करिकुलम और जो इंस्ट्रक्शन एक क्लास में पढ़ाई जा रही है वो सारे का सारा किसको कंस्टिट्यूट करता है बेटे वो टीचिंग मॉडल को अब हम इसे बेहतर अंदाज में बेटे समझने की कोशिश करेंगे ये डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टीचिंग मॉडल्स की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आती है ठीक है तो इसके डिफरेंट रीज़न्स हैं बेटे एक तो ये है कि हम बच्चों का जो रिस्पॉन्स है उसे बेहतर अंदाज में देख सकें ठीक है और फिर सबसे अहम तरीन बात ये है कि एवरी थिंग रिवॉल्व अराउंड अ पर्पज़ तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है हम गेन असल में क्या करना चाहता है तो ये उस मकसद के एहसास के लिए उसकी रियलाइजेशन के लिए बेटे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके साथ साथ इसका बेसिक मकसद क्या है कि इसके ज़रिए से ए वी एड्स जो हैं वो भी हमें टीचिंग के हवाले से टीचिंग स्ट्रेटीज में वो यूज़ करते हुए टीचर प्रॉपर अंदाज में प्लानिंग और ऑर्गेनाइज उसे कर सकता है ठीक है तो आपने बेटे टीचिंग के हवाले से डिफरेंट मॉडल्स पेश किए गए हैं लेकिन जो आम तौर पर इन तमाम के तमाम मॉडल्स में कॉमन चीज़ें हैं हमने उसे डिस्कस करना है कि वो आ, किस बेस के ऊपर बनाए जाते हैं तो बेटे सबसे इम्पॉर्टेंट तीन पॉइंट वो क्या है वो फोकस है तो ऑबियसली अगर आपका फोकस जितना बेटे बेहतर होगा आप उतने बेहतर अंदाज में उस एक्टिविटी को बेटे सर अंजाम दे सकेंगे फॉर एग्जांपल अगर आपकी एनर्जी चार जगह पर लग रही है तो आप चारों जगह पर एक जैसे रिजल्ट्स नहीं दे सकते ठीक है अगर वो चार की बजाय एक जगह पर सारी एनर्जी लगे तो यानी फोकस के साथ हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसकी जो अफेक्टिवनेस है वो उसमें वो वो बेहतर आ जाएगी वो उस उसके ज़रिए से जल्दी हमें पता चल सकता है बेटे दूसरी चीज़ क्या है सेंटेक्स यानी बकायदा यू आर द पीपल ऑफ लिटरेचर आप तो जानते हैं सेंटेक्स जो है बेटे वो बकायदा सेंटेंस की तरह जैसे सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ख़ास तरतीब है तो इसी तरह से जब टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है तो उसमें एक लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करने की कोशिश की जाती है तीसरा बेटे जो है वो इंतहाई अहम है वो क्या है सोशल सिस्टम जो है वो क्या है किस कल्चर किस कॉन्टेक्सट में बेटे आप लोग पढ़ा रहे हैं ठीक है तो इसके बेटे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मेन एस्पेक्ट उसके वो क्या हैं वो ये है कि सबसे बड़ी अहम तरीन चीज़ वो क्या है वट इज़ द क्लास रूम इन्वायरमेंट या क्लास रूम क्लाइमेट तो क्लास रूम में किस किस्म का क्लाइमेट है कि क्या क्लास जो है वो कोई कब्रस्तान का मंजर पेश कर रही है या वो उस उसमें शोर ज़्यादा है ये भी हो सकता है या एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो रही हों और प्रॉपरली जो लर्निंग एक्टिविटी है उसमें वो हो रही हूँ दूसरी चीज़ बेटे वो हम क्या है वो क्या है टीचर का क्या रोल है और लर्नर का क्या रोल है यानी इसमें टीचर कितना एक्टिव है या इसी तरह लर्नर कितना एक्टिव है या कितना पैसिव है उसकी क्या कितनी इन्वॉलमेंट है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तीसरी बेटे अहम तरीन चीज़ वो क्या है कि जिसने गवर्न करना है हर चीज़ को वो है मोटिवेशन 
कि टीचर को कौन सी चीज़ मोटिवेट करेगी और स्टूडेंट जो है वो लर्निंग पर किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाएगा टीचर कैसे उन्हें मोटिवेट तो इसमें सिंपल सा बेटे असूल ये है कि अगर टीचर खुद मोटिवेटेड होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी मोटिवेट हो सकते हैं लेकिन मोटिवेशन के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस को मद्देनज़र रखना सामने मसला तमाम स्टूडेंट्स को एक तरह से मोटिवेट ऑबियसली नहीं किया जा सकता कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते तो जनरली बेटे आपने मोटिवेशन की दो काइंड्स वो याद रखनी है एक है एक्सट्रेंजिक और दूसरी है इंट्रेंजिक ठीक है और इसका ताल्लुक ये है कि कोई दूसरा बंदा आपको मोटिवेट करे मसलन एक्सट्रेंजिक क्या है कि अगर आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो आपको आपकी पसंद का मोबाइल या जो आप अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं वो आपको ख़रीद कर दी जाएगी एक्सट्रेंजिक है या बच्चों ने अगर अच्छी असाइनमेंट लिखी है तो उसको चेक करने के बाद जब वो मिले तो हम उसको कोई इनाम रख सकते हैं ठीक है ये एक्सट्रेंजिक है और इंट्रेंजिक बेटे क्या मोटिवेशन है कि किसी ने कहा नहीं किसी को कोई फ़र्क पड़े ना पड़े मसलन आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई है तो आप ये समझते हैं कि चूँकि ये क्रिएटिव असाइनमेंट है मैं मेहनत और कोशिश के साथ इसको आ, इसको सीरियस लेते हुए मैंने करना है क्यों क्योंकि इससे और कोई कुछ गेन करे ना करे मैंने गेन करने की कोशिश करनी है कि मैं टाइम लगाऊँगी मेहनत करूँगी या मैं टाइम लगाऊँगा मेहनत करूँगा कोशिश करूँगा तो उसके ज़रिए से मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ठीक है तो अगर सिर्फ आप एक असाइनमेंट को बेटे मिसाल के तौर पर सिर्फ मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो ये एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन है ठीक है और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये आपकी ए, आपकी पर्सनालिटी में आपकी एबिलिटीज़ में आपके पोटेंशियल में ये चीज़ जो है वो इजाफा करेगी और आपकी मेहनत जो है ये ज़ाया नहीं जाएगी तो ये जो है ये बेटे आपको इंट्रेंजिकली मोटिवेट करेगा तो ये बहुत बड़ा टीचिंग मॉडल में इसकी इम्पोर्टेंस है चौथा बेटे वो क्या है सपोर्ट सिस्टम ठीक है तो सपोर्ट सिस्टम से हमारी मुराद क्या है कि हम टीचिंग और लर्निंग को बेटे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमारे पास रिसोर्स क्या हैं ज़रा क्या हैं मसला एवियड्स वगैरह हैं लाइब्रेरी हैं हम किसी गवर्नमेंट के स्कूल में या इस किस्म के स्कूल्स के अंदर हम रह रहे हैं या कर रहे हैं तो ये इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा और पाँचवीं चीज़ बेटे वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन है कि बाकी सारे स्टेप्स तो कंसेपचुअल हैं लेकिन एक्चुअली आप क्या करेंगे वो हमने ये देखना है कि दरअसल इससे मुराद ये है कि हमने जब भी किसी टीचिंग मॉडल को फॉलो करना है तो उसके लिए उस, उसके उसके मुताबिक हमारे पास एक ख़ास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और एक ख़ास सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए ठीक है और फिर हमें उसे कॉन्टेक्सट में भी देखना पड़ेगा तो अब कैसे इसको अप्लाई करना है तो ये इंतहाई अहम तरीन चीज़ है ठीक है तो अगर हम बेटे टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स को डिस्कस करें तो इन डिटेल हम इनमें से जो दो मॉडल्स हैं बेटे उन्हें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ठीक है तो इनमें चंद जो हैं उन्हें हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग जिनको बार बार आजमाया गया है और सेकेंड जो है वो साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग इनके इनके मुताबिक ये भी मौजूद हैं और तीसरा जो है बेटे फिलोसॉफिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग ये भी अवेलेबल है ठीक है और इसी तरह से डिफरेंट एजुकेशनिस्ट जो हैं उन्होंने अपने अपने नाम के साथ भी डिफरेंट मॉडल्स देने की कोशिश की तो सादा लफ्ज़ों में क्या टीचिंग मॉडल की बेटे बात की जाए तो क्या है ए, कैसा टीचिंग मॉडल किसको अडॉप्ट करना चाहिए कि जिसके अंदर हमारे पास बेटे फाइव के फाइव एलिमेंट्स पूरे हो जाएँ तो इस सवाल का सिंगल जवाब नहीं है ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द लर्नर डिपेंडिंग अपॉन द टीचर्स डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट डिपेंडिंग अपॉन द करिकुलम तो ये इतने वेरिएबल फैक्टर्स हैं कि इसके ज़रिए से हम टीचिंग मॉडल्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर इस फिर अगर कोई ये मॉडल इस लिहाज से किसी क्लास में कोई मॉडल क्लास में कोई मॉडल स्कूल में यानी सैम्पल के तौर पर वहाँ पर ये चीज़ बेटे कामयाब होती है तो फिर इसको आ, फिर जनरलाइज किया जाता है और फिर इसे वसी पे मानने पर भी इसको इख्तियार करने की कोशिश की जाती है तो होपफुली यू मस्ट है बेनिफिट फ्राम इट तो आपने बेटे इसे लर्न करना है ठीक है इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस थैंक यू असल